Yemek kokumuza hoş geldiniz. Size böyle domatesli, fesleğenli, böyle mis gibi kokan, çok lezzetli ve çok basit ama basitliğine göre inanılmaz lezzetli bir makarna tarifi var. Şimdi neden bu tarifi yapıyorum derseniz, geçen gün iki gün evvel bahçede işte kurumuş bazı şeyleri temizlerken yan komşudan böyle bir kokular geliyor. Böyle sarımsak kokusu, domates kokusu falan. Abi böyle ne kadar güzel böyle bir anda yani yan komşunun evinde olmak istedim. Ve böyle aslında hani çok basit, çok sade ve bir taraftan da çok yaz yani domates domatesten. Tam zamanda şimdi yapmazsak bir daha yapamayız diye size çok basit güzel bir domatesli makarna tarifini veriyorum. Galiba 7 kere domatesli makarna dedim özür dilerim. Başlıyorum. Şimdi bunun için bir tane tencerede kaynayan suyum var. Makarna tenceremiz vardı ama daha rahat gözüksün bir de herkeste makarna tenceresi olmayabilir. Bu uzun makarnaları yapmaktan imtina edilmesin diye. Yarım paket 250 gram yaklaşık böyle hafif ince bunları şeysi İtalyan linguini dedikleri makarnadan yapacağım. Spagetti'den de yapmak mümkün. Şimdi suyum kaynıyor. İçme suyu kullanıyorum. Biz burada filtre edilmiş su kullanıyoruz. Bir parça tuz ekliyorum. Sonra bunu böyle elimde birleştiriyorum. Sonra hop diye atıyorum. Ki böyle her tarafa yayılsın. Kaynayıp yumuşadıkça bunları böyle pıt pıt pıt içine sokacağım. Şimdi makarna bir taraftan tatlı tatlı. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor. Gittikçe inebiliyor zaten. Hiç kırmaya gerek yok. Hatta girdi bile. Hop. Bu şimdi burada tatlı tatlı pişecek. Şimdi gelelim o lezzetli sosuna. Bunun için az solist olan şey sarımsak. Önce sarımsaklarım var. 4 diş sarımsak. Bunları bir parça şöyle üstüne tuz koyuyorum. Şöyle tahtada önce tek tek ezeceğim. Şöyle bir parça vur, yerleştir. İyice es gibi. Vur, yerleştir. İyice es. Bir de üstünden geçiyorum. Daha da ezebilirim ama arada dişe de gelsin istiyorum. Sarımsaklarım hazır. Bunu şöyle bir kenara koyuyorum. İkinci olarak domatesimi rendeleyeceğim. Domatesi doğrayabiliriz. Kabuğu olursa kabuklar bir parça kötü duruyorlar ve parça parça. O yüzden rendeleyeceğim. Şu ortasındaki kısmı alıyorum. Rahat rahat kabuğunu yemeğe katmadan rendeleyebiliyorum. Böyle hiç etçik kalmayana kadar parmaklarımla bastırarak şöyle tertemiz buz gibi oluyor. Bunu şimdi dört tane domatese yapıyorum. Dört tane domatesim tamamdır. Bu iki kişi için ideal. Eğer daha fazla olacaksa daha bol domatese ihtiyaç var. Şimdi domatesler böyle. Artık ocakta pişirmeye geçebilirim. Böyle rahat toplatabilmek için böyle wok gibi bir alüminyum tencerem var. Bunun içerisine 4 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Alüminyum olduğu için çok hızlı ısınıyor. Şimdi hemen güzel çok beklemeden direkt koyabilirim. Şimdi böyle güzelce kızardı. Sarımsak çok çabuk yanar. O yüzden böyle bir parça rengi değişip sarımsak kokusunu koy duyduğunuz anda Domatesi eklemek gerekiyor. Domatesler güzelce kaynayıp hafif pişmesi lazım. Ama domatesin böyle alttan bir ekşiliği var ya, o ekşiliği kırmak için iki tane şey var. Bir tanesi şeker, tatlılık veriyor. Bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Bir de ekşiliği kırmanın çok enteresan bir tarafı çivi çiviyi söker. Birazcık sirke, böyle bir çorba kaşığı kadar sirke ekliyorum. Bunu bir İtalyan bir şef yapıyor olsa aslında belki buna bir böyle üçte bir bardak kadar beyaz şarap falan da koyabilirdi. O ekşilik ekşiliği söküyor ve hani bu klasik işte feslendi makarna İtalyan yemiyorlar. Öyle bir tarafı var. Bir zaman sirkeyle onu güzelce sağlıyoruz. Şimdi tatlı tatlı pişiyor. Birazcık tuzu var. O da böyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Onun yarısı kadar çok az ekliyorum karabiber. Sonradan üstüne ekleyeceğim. Bu domatesin güzel kırmızı rengini bozsun istemiyorum. Azıcık da karabiber. Bu şimdi böyle tatlı tatlı kaynayacak. Şimdi makarnamı bakıyorum. Fena gözükmüyorlar. Şöyle tadına bakacağım. Bu. Hmm. Hala bir bir dakika falan var. Birazcık dirim. O olana kadar ben de burada feslendirimi keseceğim. Feslendi. İri yapraklı bunlar. Bizim pazarda Refik abi var. Adaşım sayılır. Bunları Refik abiden aldık. Bir de bizim burada bina eski diye artık eskisi kadar yeşil geçirelim. Az bir 
Burada yetiştirdim seslerden. Onu en tepesine ayırıyorum. Hatta şöyle bir ipucumuz vardı. Onu ben unuttum. Bu saplarını da ilk başta sarımsak kavrulurken ekleyecektim. Ama ne yazık ki o sırada unuttum. Şimdi bunları şöyle... Eğer böyle vaktiniz varsa tek tek yaprakları üst üste koyup ince ince de yapabilirsiniz. Onun bambaşka bir havası oluyor. Fesleğenlerim de tamam. Artık bunları e, domates sosunun içine atabilirim. Ama ekledikten sonra artık çok fazla pişirmeyeceğim. Altını iyice kıstım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve yani şu an baya baya güzel kokuyor. Makarnaları alıp direkt bu lezzetli sosun içine atıyorum. Cof. Benim annem yıllarca makarnayı böyle iyice gözenekleri açılana kadar 16-17 dakika pişirdi. Ama hafif böyle al dente dedik, yani dişe gelen bir şekilde olması önemli. Ee, aferin bana hepsini aldım valla. Ve de bir parça yani bir dakikacık falan daha da e, bu lezzetli sosta pişsin istiyorum. Şöyle. Ama artık altını da kapattım. Sıcağın da hala pişecek en nihayetinde. Bu şimdi böyle oldu. Hala biz biraz sulu yani annem bunu görse kızım ne yaptın ne kadar sulu makarna yaptın falan der. Ama e, bir kere bir veya bir buçuk dakika içerisinde beklediğinde bunu acayip çekiyor. Ve azıcık da bir bekleyip bir sakinlemesi, et gibi sakinlemesi gerekiyor. Bu neredeyse hazır artık. Buraları bir, bir temizliyorum. Ondan sonra tabaklayabilirim. Makarnam birazcık daha da bekledi böyle bir buçuk dakika falan oldu. Ee, i̇yice çekti hala suyu var. O inanılmaz lezzetli. Tabağa da o suyun gelmesi çok önemli. Şöyle alıyorum. Hop böyle koyup bir kere bırakıyorum. Burada fesleğenlerin böyle kahverengileşmemiş olması, ölmemiş olması çok önemli. Domatesin çekirdeklerinin verdiği tat gerçekten çok çok çok önemli. Ve de son dakika bir parça taze fesleğen. Bir de ben geçen hafta Kars'a gittim. Kars'tan çok özel bir peynir getirdim. Şimdi bu fesleğenlerin bizim tam böyle tohuma kalkan üst taraflarından birkaç tane de koyuyorum. Hatta şöyle yapacağım. Böyle restoran e, özenini kendimizce arada böyle yapalım böyle şey. Birazcık da dur bakayım taze son karabiberini tabağına koyup çok azıcık her zaman bir parça taze zeytinyağını üstüne dökmekte fayda var. Böyle bir iki damla çok değil. O taze zeytinyağı, güzel bir zeytinyağınız varsa zaten tadından yemez. Son olarak da peynir. Böyle Kars'tan, Kars gravyerini aslında bir nevi meşhur eden İlhan abi var. Onun yanına gittim Kars'ta. Bana kendi yaptığı özel yeni bir peynir var. Onu verdi. Bu kurutulmuş etli. Beş e, kuşaktır peynircilermiş. Yıllar evvel yaptı. Yani üç, daha doğrusu yıllar evvel değil. Sanırım yaklaşık bir yüz yıldır yapmadıkları bir peyniri tekrardan yapıyorlar. Böyle kurutulmuş etli, isli bir tadı da olan. Çok güzel, çok yaşlı bir peynir değil. Şöyle peyniri de koyduk. Benim tabağımla yağız... Daha geçtin söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi Tunç? Bu tabağa nargileci tabağı dedi. Nargileciler üstüne yürürse görürsün yağız. Yağızı gömme yorumlarını buraya aşağıya ben şahsen bekliyorum. Tarif bu kadar. Gayet basit. Hepimizin her dakika yapabileceği bir tarif. Peynir, evde bulabildiğiniz herhangi bir peynir olabilir. Sert veya sütlü bir peynir, dil peyniri falan da olabilir. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz gerçekten sizin sayenizde buradayız ve yaşıyoruz. Ve her günde e, ne olmuş, acaba birine bir şey demiş mi falan diye çok hoşuma gidiyor. Benim hatta telefonumda bırırt diye böyle arada YouTube kendince yorum seçip gönderiyor. Bak bunlara bak diye. Onları görüp böyle çok çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. E, kendinize iyi bakın. Eğer böyle bu güzel makarna tarifini beğendiyseniz bunun gibi başka çok güzel makarnalarım var. Ee, bir tanesi burada çok güzel bir video bir sürü çeşit yaptım. Buraya basıp izleyebilirsiniz. Ya da kanalımıza abone değilseniz bence bundan evvel aşağı basın kanalımıza abone olun.